Assalamualaikum cikgu Waalaikumsalam meh Ok meh duduk meh Hari ni meh kita akan belajar janjang geometri Dan khusus perbincangan kita hari ni ialah berkenaan dengan sebutan ke N janjang geometri Ok cikgu ok Ok meh berkenaan dengan sebutan ke N janjang geometri ini Kita mulakan dengan satu aktiviti penerokaan meh Ok cikgu ok Ok meh tengok di sini eh Apa yang cikgu tulis di sini eh Ini adalah janjang geometri eh ini adalah sebutan yang pertama, kita tulis sebagai A. A darab dengan R, dapatlah AR, sebutan kedua. Kemudian AR darab dengan R, nisbah sepunyanya, dapatlah AR kuasa 2. Dia sebutan ketiga. Kemudian AR kuasa 2, kita darabkan dengan R, dapatlah AR kuasa 3. Ini adalah sebutan keempat. Okey, Meh? Okey, Cikgu. Baik, kalau Cikgu tanya Meh, apa dia sebutan yang ke-10, Meh? Uh, cikgu. Dekat sini, trennya ialah kuasa ni akan berkurangan, cikgu. Kalau T4 jadi AR kuasa 3. Jadi kalau kita, cikgu, T10 AR kuasa 9 lah, cikgu. Ya, betul lah. Bagus, eh. Kalau macam tu, meh. T17 apa, meh? AR kuasa 16 lah, cikgu. Yes, ok. Jadi, dekat sini, meh, dapatlah kita buat kesimpulan, eh. Maka, TN ialah AR kuasa N tolak 1. Maksudnya kuasa ni kurang 1, kan? Ha, betul juga betul ha, Baik inilah dia meh ha, Rumus sebutan ke N janjang geometri ha, Ini je lah meh yang kita nak belajar dalam siri kali ni Oh ya ke cikgu ha, Sikit dia juga eh <laughs> Okey meh seterusnya meh kita lihat meh Beberapa contoh soalan eh yang berkaitan dengan sebutan ke N janjang geometri ni Okey juga Okey meh kita tengok soalan yang pertama meh. Ah uh, contoh soalan ni tentukan sebutan ke-13 bagi janjang geometri ini. Negatif 8, negatif 4, negatif 2. Uh, jadi sebutan yang ke-13 tu apa? Okey jadi untuk tujuan ini meh kita kena gunakan rumus TN tu lah. Uh, okey. Uh, jadi meh untuk menggunakan rumus ini kita perlu tentukan terlebih dahulu uh, nisbah sepunya Maka mari kita ambil T2 bahagi dengan T1. Eh, negatif 4 bahagi dengan negatif 8. Dapatlah 1 per 2. Okay. Kemudian mari kita ambil rumus ini. Kita gantikanlah N dengan 13. Nilai A kita ganti negatif 8. Dan nilai R digantikan dengan 1 per 2. Eh. Kemudian mari kita ambil kalkulator. Okay. Dapatlah jawapan dia. Mari. Inilah jawapan dia. 1 per 512. Okey meh untuk soalan yang kedua ini eh cari bilangan sebutan janjang geometri ini. Nampak eh? Okey, janjang geometri ini meh ditulis 10 5 5 per 2 dan ada lagi eh meh di sini dan janjang geometri ini berakhir dengan 5 per 128. Okey. Jadi kita nak tahu meh di sini berapa bilangan sebutan ya. Eh? Uh, jadi meh untuk tujuan ini nanti kita akan gunakan rumus TN. Okey. Tapi sebelum tu kita pastinya kena tentukan dulu nisbah sepunyanya. Eh? Uh, jadi nisbah sepunyanya adalah 1 per 2 M eh? sebab 5 bahagi dengan 10. Okey. Baik, kita akan gunakan rumus TN. Uh, jadi kita meletakkan 5 per 128 ini sebagai TN lah. Jadi meh langkah seterusnya adalah untuk dapatkan nilai N tu. Uh, sebab N itu membawa maksud bilangan sebutan. Yang tu meh tahu kan? Uh, okay, kita tahu tahu. Ha, jadi gantikan lah meh TN tu Maka kita boleh tulis macam ni lah hmm, okay. Jadi nilai A dan nilai R kita dah tahu dah Maka kita gantikan ha, Seterusnya meh kita ringkaskan lah ha, Boleh ambil tunjukkan? Ha, boleh juga boleh ha, Cikgu ambil nak tanya sini 10 dengan 2 ni kita boleh potong tak cikgu? Ish mana boleh meh Tak boleh sebab apa? Sebab ada kuasa N tolak 1 ni Nampak tak? Oh tak boleh cikgu eh Selama ni saya ingat boleh <laughs> Boleh meh tapi salah. <laughs> oh ya ke cikgu? Okey okey okey. Ah cikgu tapi kalau 10 dengan 5 ni kita boleh potong aja kan? Ha yang tu boleh meh. Ah jadi cikgu kita potong sini 5 di sini jadi 2 cikgu. Ha okey yang tu boleh meh. Okey kemudian cikgu 2 ni kita bawa ke kanan jadi 128 ni kita akan darab dengan 2 lah nanti. Ha, jadi cikgu nanti kita akan tulis macam ni lah. Ha okey bagus bagus. Okey meh teruskan meh. Ha seterusnya cikgu. 1 per 2, 5, 6 ni cikgu Saya tulis sebagai 1 per 2, kuasa 8 Seterusnya cikgu N tolak 1 ni akan sama dengan 8 lah Jadi akhirnya cikgu Dapatlah nilai N sama dengan 9 Oh, ok Bagus meh Jadi maksudnya meh Bilangan sebutan janjang geometri ni Ada 9 lah kan Haa, ya cikgu Ok meh, boleh eh Haa, ok lah cikgu Senang juga lah tajuk ni <laughs> 
Okey, mari kita tengok contoh soalan yang ketiga pula. Uh, dalam satu janjian geometri, sebutan kedua ialah negatif 12. Dan sebutan kelima ialah 324. Okey, mari kita tengok soalan A dulu. Eh. Kita nak dapatkan sebutan ketujuh. Eh. Okey, macam mana nak buat? Baik, kita keluarkan dulu maklumat. Eh. Sebutan yang kedua ialah negatif 12. Maka kita tulis T2 sama dengan negatif 12. T5 sama dengan 324. Ha, jadi, man, daripada sini kita dapat dua maklumat di sini. Eh. Okey, T2 ialah AR. Betul tak? Ha, betul, Ego. Jadi, kita tulis AR sama dengan negatif 12. Dan kita labelkan ini sebagai persamaan satu. Ha, cikgu, ha, saya nampak dah ni. Cikgu nak buat penyelesaian persamaan serentak kan, cikgu kan? <laughs> ha, betul, man, betul. Ha, bagus, eh. Advance dah pemikiran kamu, eh. Okey, Mek. Kalau macam tu, Mek, kita perlukan satu lagi persamaan, kan? Ha, ya, cikgu, betul. Jadi, Amir cuba bentukkan satu persamaan lagi. Ha, macam ni, cikgu. T5 ialah AR kuasa 4, cikgu. Jadi, kita boleh tulis AR kuasa 4 sama dengan 324, cikgu. Ah, Okey, betul, Mek. Bagus. Eh, Jadi, kita labelkan yang ini sebagai persamaan 2. Ah, Okey, maka di sinilah kita akan buat persamaan serentak nanti. Jadi, Amir boleh tak selesaikan persamaan serentak ni? Boleh tunjukkan? Uh, kalau macam ni cikgu, kita gunakan bahagi cikgu. Kita bahagikan persamaan 2 dengan persamaan 1. Ah, uh, Okey, bagus-bagus. Okey, ambil teruskan lah. Jadi di sini cikgu, uh, kalau kita bahagikan, jadi AR kuasa 4 kita bahagi dengan AR. Dia akan sama dengan 324 bahagi dengan negatif 12. Jadi cikgu, kita boleh tulis macam ni lah. Uh, Okey, bagus, memang bagus. Seterusnya cikgu, di sini kita boleh ringkaskan cikgu. A dengan A kita boleh potong. Kemudian R kuasa 4 ni cikgu kita boleh bahagikan dengan R. Jadi yang ini kuasa 4 ni jadi tinggal kuasa 3 lah cikgu. Ok cikgu selepas kita ringkaskan ni dapatlah kita tulis R kuasa 3 sama dengan negatif 27 cikgu. Jadi 324 ni bahagi dengan negatif 12 dia sama dengan negatif 27 cikgu. Ah ok. Jadi cikgu kat sini dapatlah nilai R tu iaitu negatif 3. Ha, seterusnya cikgu, kita perlu dapatkan nilai A cikgu Jadi, kita gantikan nilai R ini dalam persamaan yang pertama Maka, kita dapatlah cikgu nilai A ha, Jadi, seterusnya cikgu, kita nak ganti 7 Kita gantikanlah cikgu N dengan 7, nilai A dan nilai R yang kita dapat tadi cikgu Jadi, kita selesaikan akhirnya dapat cikgu Inilah dia Sebutan yang ketujuh cikgu Haa, ok meh, ok ha, Bagus, bagus Ok meh, kita teruskan untuk soalan yang kedua ni Uh, soalannya ialah sebutan ke berapakah bernilai negatif 972. Uh, jadi macam mana meh kita nak buat? Okey, kita akan gunakan rumus TN. Uh, di sini meh kita akan gunakan nilai A dan nilai R yang kita dapat tadi. Okey meh, jadi negatif 972 ni meh kita tulis sebagai TN. Uh, boleh meh? Ha, uh, okey juga. Macam mana meh? Ambil nak teruskan? Ha, uh, boleh juga juga. Uh, seterusnya cikgu TN ini ialah AR kuasa N tolak 1 Jadi cikgu kita tulis macam ni uh, okay. Kemudian cikgu kita gantikan lah cikgu nilai A dan nilai R uh, Kemudian cikgu kita ringkaskan Ok cikgu seterusnya cikgu negatif 243 ni Kita tulis sebagai negatif 3 kuasa 5 Supaya dia sama asas di sini Maka kita samakan cikgu kuasa dia N tolak 1 ni sama dengan 5 Maka akhir sekali cikgu kita dapatlah nilai N sama dengan 6 Ah, ok, bagus meh, bagus Jadi maksudnya Negatif 972 ini merupakan sebutan yang ke-6 Meh? Ah, boleh meh? Ah, boleh juga boleh Ok meh, sampai di sini dulu meh Siri pembelajaran kita kali ini Ok, kita jumpa lagi meh Dalam siri pembelajaran yang berikutnya nanti eh. ah, Ok juga, ah, terima kasih juga Ok, sama-sama Ok